Isang mapagpalang araw po ng linggo. Today is uh, October 24, 2021. Magpatuloy po tayo sa pagtatapos po ng ating uh, sa pagtatapos po tayo ng ating uh, series Jesus is Lord over me. At ating talakayin po ang uh, Colossians chapter 4 verses 7 to 18. Ngunit uh, limit Limited lang po yung mga verses nating uh, babasahin. Uh, dito po sa Colossians 4, 7 to 18, ang sabi po rito, Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, a faithful minister, and a fellow servant in the Lord. I am sending him to you for the express purpose that you may know about circumstances and that he may encourage your hearts. He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother who is one of you. They will tell you everything that is happening here. My fellow prisoners at the Aristarchus sent you his greetings as does Mark, the cousin of Barnabas. You have received instructions about him. If he comes to you, welcome him. G- Jesus, who is called Justus, also sends greetings. These are the only Jews among my co-workers for the kingdom of God, and they have proved a comfort to me. Epaphras, who is one of you and a servant for Christ, Jesus sends greetings. He is always resting in prayer for you that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Herapolis. Our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea and to Nympha and the church in her house. The Word of God. Mga kapatid kong minamahal, mga kaibigan, mga spiritual viewers, especially po sa Bacolod East Side Church of Christ, uh, sukin-sukin po tayo ng Paredes family. Saka po yung uh, Robles dyan, Discutido, Dacles, Baknutan, at sa Paranas Church of Christ, sa Western Samar, sa Baknutan Family, and also sa, Bako, uh, sa Talis City Church of Christ, Talisay, dito po sa Talisay City, and sa lahat po ng mga Churches of Christ, sa Pinalbagan Church of Christ, kay Sister Lina Lin and Brother Chris Alpueba, at saka po sa kaya... Sister Cleo, yan po sa Binalbangan Church of Christ. Magandang araw po sa inyo. Mga kaibigan, sa umagang ito, we are moving into the final uh, section of the book of Colossians. Sana po marami tayong matutunan mula sa ating uh, dalawang tema sa book of Colossians, Jesus is Lord over all and Jesus is Lord over me. Ngayon dito po sa Colossians chapter 4 verses 7 to 18, hindi po natin maubos ang verses na ito. It may appear na mga verses are rather trivial at meron lamang mga iilang minor details that can either uh, be skipped or that can either be summarized quickly. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid, mga spiritual viewers, hindi po maaaring iwasan ang mga verses na ito dahil ang Holy Spirit po ang may akala nito kahit may mga names dito na nakasulat sa sulat ni Apostle Pablo it was prompted by the Holy Spirit so there are some great truths sa mga verses na ito na maaaring maging very encouraging and very helpful kaya pag-aralan po natin ng maigi sa araw na ito ang mga verses na ating tatalakayin so mga kaibigan mga kapatid, mga spiritual viewers ulit Maraming mga theologians or writers of the Bible, Brother Drexel and Brother uh, Robert Discutido, na ang kanilang description dito sa aklat na ito, la- lalo na dito sa passage na ito, tinawag po dito ng mga, mga writers sa Bible na verbal group photograph. Yan po, Brother Richard. Maraming ito po ay parang picture, parang larawan po ng grupo ng mga tao. Binanggit kasi ni Apostle Paul rito ang, ang uh, wala sa kanyang mga o, o yung mga ilan sa kanyang mga tinatawag natin na mga co-workers. Yung mga kabats niya na tumulong sa kanya, sa kanyang pagminisyon, sa kanyang ministry. So napakalaga po ang kanyang uh, description na ating uh, pag-aralan 
sa mga taong ito and what other passages of the Bible tells us is important as well. Hindi ba kayo nagtataka what the people who made up the early church were like? Ano kaya itong mga tao sa first century, yung mga Christians? Saan kaya si Pablo naghanap ng uh, uri ng mga taong magiging leaders of the new churches that were established or being started? Ano kaya ang kanyang kriteria? Sa panahon yun, tandaan ko natin, wala pa pong seminaryo or Bible colleges. Walang mga professional, professionally trained people na naghihintay lang na tawagin. Ngunit sa kabila ng lahat, Paul in the power of the Spirit was planting churches that were so effective na kahit pa ang mga kalaban ng church sa panahong yun nagsasabing they were turning the world upside down. Kaya sa linggong ito, sa araw na ito, isa sa mga overall lesson na ating matutunan mula sa mga verses ng Colossians 4:7 to 18 is that God's service is never done effectively by lone rangers. No man is an island. Kaya ang sabi ng iba tungkol sa mga mister, sabi nga nila, 'di ba, na ano mo itong sabi ng mga ng iba na Behind the success of a man is a woman. Brother uh, <clears throat> Tito Rupert Canonica, to behind the success of a man is a woman. But behind the failure of a man is another woman. Yan. So kahit si Apostle Paul na napakatalino, napakahusay, work most effectively when he work with people. Tinatawag po ito sa law ng leadership na the law of synergy, yung parang 1 plus 1 equals 11. Kasi yung dalawang tao, pag nagsalib po sa, napakalaki ang kanilang magagawa. Kaya itong si Apostle Pablo, hindi po lang siya soul winner, siya ay friend maker din. Yan. Sa mga, uh, alam po ba ninyo, sa mga pagbibilang ng mga ilang theologians, there are over a hundred named and unnamed associates of Paul in the book of Acts and the epistles na maka- marami sa mga kasamaan. Kaya yung achievement niya dahil po sa kanyang kasamaan parang ganito yun. One for all, all for one. So halimbawa lang dito sa Romans chapter 16 pag binasa yung chapter 16 ng book of Romans, ang last chapter may merong, meron po mga 26 different people na pinangalanan. Kaya ano ba ang sabi ni Solomon doon sa Proverbs 27 verse 17 sabi ni Solomon as iron sharpens iron so one person sharpens another yan po pag uh, bakal ta bakal magiging matulis no di tulad ng uh, iba diyan na yung tunay na kaibigan ay parang magnet didikit siya sa bakal ngunit hindi sa plastic na di ba ganun din ang sabi ng Ecclesiastes 4 uh, 9 to 12 that two is better than one kaya mga kaibigan, ang passage na ito is teaching us the importance or value of friends in the ministry or the value of teamwork because teamwork makes the dream work. Kaya talakayin natin ang tungkol po sa mga ka-teamwork ni Apostle Paul sa kanyang ministry in the first century, brother uh, Sir Romel Paredes. Unahin natin itong si Tychicus. Hindi natin maubos, ha, pero mag-select lang ako ng mga ilang persons. Tychicus, ka-teamwork ni Apostle Paul. Itinawag siya the man with a servant's heart. Siya po ang unang taong uh, nabanggit mula sa passage na ito sa Colossians 4, to 8. Sino ba itong si Tychicus? In the book of Acts 20 verse 4, he traveled with Paul to Jerusalem as a representative of Gentile believers. And at the end of the third missionary journey, bumisita po si Paul sa mga Gentile churches and also taking up an offering, yung mga ambag-ambag, mga abuloy for the Jewish believers in Jerusalem dahil sa mga tagutom. So malaki ang pangangailangan ng mga churches at that time. And this act of a kindness uh, sa parte ng mga Gentile Christians ay makakatulong para sa kanilang uh, closeness sa mga Jewish Christians doon sa Jerusalem. So, makakatulong ito sa mga Jewish believers to meet some of the Christians from the Gentile churches face to face. At isa sa mga taong pinili ni Apostle Pablo 
para gawain uh, sa gawain ito ay si Tychicus at ayon sa Titus 3.12 si Tychicus was considered as an interim pastor for Titus at uh, pinadala rin siya upang maging interim pastor ayon pa sa mga ibang manunulat for Timothy ayon sa 2 Timothy chapter 4 verse 12 so ayon dito sa Colossians 4.7 ang pagkasabi uh, he was trusted to hand deliver the books of Colossians Ephesians 6.21 mabasa and probably Colossians 4.9 kay Philemon yung sulat ni Apostle Paul kaya sana tayo ay magiging para siyang a deliverer ng courier ng food panda parang something like that Kaya sana tayo po ay maging katuwang din ng uh, gospel ni Jesus. Ikaw ba? Katuwang ka ba sa inyong local church? Magiging partner ka ba? Magiging ka-teamwork ka ba sa mga gawain ng inyong local church or ministry? So ang minsay po mula sa rito is that God uses also ordinary people in His work. Kaya ikaw kapatid, magpapagamit ka kay Lord kahit sa anong paraan. So balikan natin ang Colossians 7. Uh, 4, 7, and 8. Ano ba ang description ni Pablo kay Tychicus? Ganito po, tinawag siya ni Pablo na beloved or dear brother. Kung ikaw kaya tawagin ni Paul na dear brother or sister in Christ, di kaya, ka, di kaya ito nakakataba ng puso? So ito si Tychicus ay naging malapit sa puso ni Apostle Paul. Sana ikaw ganun din. Maging katuwang ka sa ministry at maging malapit ka sa puso ng mga church leaders sa inyong local church. So tinawag din siya ni Paul na faithful at uh, faithful servant at fellow bond servant yon. Meron pong dalawang magkakaibang Greek words mula sa verse na ito for servant. Actually merong eight different ones used in the scripture. Pero dito ang unang Greek word ay yung diakonos. Servant. Dito po nagmula ang ating salitang deacon sa diakonos. Ang pangalawang Greek word po ay uh, sundolos. meaning fellow band servant. Ngayong panahong inang eleksyon, sabi ng aking kakilala, halos lahat ng mga politiko ang kanilang sigaw ay iboto ninyo ako sa totoong serbisyo. Ngunit kapag daw, sabi niya, kapag daw nakaupo na sa pwesto, hindi na serbisyo kundi perwisyo. So ibahin natin ito si Taichikos. He faithfully served Paul and together they faithfully served the Lord. Ang tanong ko sa inyo, ikaw, kumusta ka kaibigan, kapatid? Kumusta ang inyong serbisyo o paglilingkod mo sa Panginoon? Paano ka napakinabangan ni Lord? Diba? Yan po ang ating tandaan. So, ang pangalawang tao na katimwork dito ni Paul is si Onesimus. Si Onesimus po is the man with the sinful past. Kasi isa siyang uh, layas na uh, servant na slave. Nagtago siya doon sa Rome. Akala niya hindi siya makita ni Filimo na kanyang uh, master. Ang nangyari, Si Paul ay nag-evangelize sa kanya, na-convert siya. At inutusan siya ni Pablo na bumalik ka sa inyong master na nilayasan mo. At ito naman si Philemon na member ng church, kaya mayroong tayong book of Philemon, sinulatan rin siya ni Paul na tanggapin mo ito dahil kapatid natin sa pananampalataya. Kaya itong si Paul nagiging peacemaker sa pagitan nilang dalawa. Kaya mayroon tayong sulat na tawag na Philemon chapter 10. Verse 17. So ano pa ba ang description ni Pablo tungkol kay Onesimus? O tinawag din si Onesimus na faithful and dear brother. Faithful, beloved or dear brother and one of you. Siya po ay pinadala to report sa mga taga Colossians ang tungkol sa magawain ni Paul. Ano po ang matutunan mula sa buhay ng isang alipin na si uh, Onesimus? Ganito po before tayo mag-end. Uh, Napaka-encouraging po ang story na ito dahil po ang katunayan na lugar wa, uh, dahil uh, wala pong, wala pong uh, tinatawa ang lugar upang maglingkod para po sa ating lahat meron po palang uh, mga lugar na pwede nating paglingkuran. There's a place for everyone. Kahit ano pa po ang inyong katayuan sa buhay mayaman ka man o mahirap may pinag-aralan ka man o mangmang healthy ka man o may sakit pwede po kayo magpagamit sa Panginoon huwag po kayo mawala ng pag Uh, habang buhay may pag-asa ang makakamit di tayo pababayaan ng Diyos sa langit kaya tayo bilang member ng isang local church we must be able to accept and love everyone because God uh, brings people into our church so we must accept them we must love them regardless of their past ganito po ang nangyari kay Unisimo sana po mayroon tayong natutunan dumako po tayo sa ating uh, communion 
Ka-teamwork din natin ang Espiritu Santo to remember Jesus Christ. Sabi ni uh, Apostle Paul na po of 1 Corinthians 11, For I received from the Lord what I also passed on to you. The night Jesus betrayed, He took bread. When He had given thanks, He broke it and said, Take it, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. After supper, He took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po ay manalangin. Almighty, loving, and gracious Father in heaven, thank you for reminding us that we need people around us. We need each other in the church. We need members of our family, physical family, and we also need members of our spiritual family. Help us, Lord, to realize that we cannot achieve anything without people around us. It could be our parents, it could be people who are very close to us, brothers, sisters, immediate family members, or relatives. Lord, help us to become loving, to become kind, to become friendly, and help us to realize that relationship with other people is more important than the things of this world. Thank you for allowing us to hear that Paul became effective in his ministry not because he serves alone only by himself but rather there are people behind the success of his mission and ministry this is our prayer that you are going to use us to join any kind of ministry to support the local church support the workers of the church and lord thank you for our brethren who are very supportive to the work of the local church especially from city church of christ that is a brethren Followed Eastside Church of Christ and even in Parana Church of Christ in Western Samaria. In all churches of Christ, Christian churches all over the world. This is our prayer of uh, thanksgiving. In the name of Jesus. Amen.